wake live. Karibu sana katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia masuala ya wanawake. Na kubwa zaidi ni kutokomeza ukatili wa kijinsia katika jamii yetu. Tunafanya program mbalimbali lakini mbali, ambazo zinalenga kuhakikisha kwamba tunapunguza au tunaondoa kabisa ukatili wa kijinsia. Hivi karibuni tumekuwa na vipindi ambavyo tumevifanya katika mkoa wa Mara, moja kati ya mkoa ambao unasifika kwa ukatili wa kijinsia. Aa, hasa ukeketaji unaochangia mimba za utotoni na ndoa za utotoni na vipigo pamoja na aina zingine za ukatili. Tumekuwa na vipindi hivyo na leo tunahitimisha kwa kuangalia ni kwa namna gani sasa jitihada zimefanyika lakini pia zinaendelea kufanyika katika kuhakikisha sote kwa pamoja tunapata elimu na tunaweza kuikomboa jamii yetu kutoka kwenye ukatili wa kijinsia. Wapo waliouliza nini maana ya ukeketaji? Manake tumekuwa na e, vipindi ambavyo mejikita sana kwenye ukeketaji, ukeketaji kwa sababu tunapozungumzia mkoa wa Mara, tatizo kubwa sana sana ni la ukeketaji linalochangia ukatili wa kijinsia. Asa tunapokwenda kuhitimisha leo tutawasikia wanafunzi ambao tulizungumza nao kuhusiana na swala la ukeketaji lakini ukatili wa kijinsia kwa ujumla wake. Pia tutapata kusikia kutoka kwa dawati la jinsia ambao na wao wamekuwa ni sehemu katika kupambana na ukatili wa kijinsia bila kusahau e, mkuu wa mkoa wa Mara naye pia kama champion ambaye anapambana na ukatili wa kijinsia hasa ukeketaji. Hivyo nikukaribisha sana katika kipindi chetu cha leo. Mimi naitwa Joyce Kiria, the superwoman. Hii ni wanawake live. Kipindi cha wanawake Tanzania ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali ya wanawake hasa uh, ukatili wa kijinsia ambao unachangia kurudisha nyuma maendeleo situ ya wanawake lakini ya taifa kwa ujumla. Tumekuwa na mfululizo wa vipindi kutoka mkoa wa Mara, mkoa ambao unasifika kwa ukatili wa kijinsia na hasa ukeketaji. Katika mfululizo wa vipindi hivi tumejaribu kuangalia ni jitihada gani ambazo zinafanywa na serikali na wadau wa maendeleo kuhakikisha tunamaliza tatizo hili la ukatili wa kijinsia hasa ukeketaji. Tuna furaha kubwa kwamba tumeweza kuona jitihada ni kubwa zinazoendelea kufanyika na sisi tunaendelea kuwa sehemu ya kuonyesha jitihada hizo ili jamii iendelee kupata elimu na mwisho tuweze kuwa na taifa ambalo halina ukatili wa kijinsia hasa ukeketaji. Basi ni kualike katika mfululizo wa vipindi hivi leo tunahitimisha kwa kusikia kutoka kwa wanafunzi ambao tulizungumza nao kuhusiana na ukeketaji pamoja na ukatili wa kijinsia lakini pia katika wilaya Tarime tulizungumza na dawati la jinsia kuona namna ambavyo kama serikali wanafanya jitihada za kupambana na tatizo hili lakini kwa upande wa mkuu wa mkoa kama champion ambaye ana mzigo na swala kabisa la ukatili wa kijinsia ni kwa namna gani wanaendelea kufanya jitihada hizi kwa hiyo hayo kwa ujumla wake tutahitimisha eh, eh, vipindi hivi ambavyo tumevifanya mkoa wa Mara ili tuweze kuendelea na masuala mengine ndani ya kipindi lakini tukiahidi kwamba tutarudi tena mkoa wa Mara na tutaendelea kuimiza jamii, kuelimisha jamii kuhusiana na kuondokana na masuala ya ukatili wa kijinsia hasa uh, changamoto ya ukeketaji. Ni kualike sana naitwa Joyce Kiria the Superwoman. Moja kwa moja tunaanza kwenda kusikia wanafunzi wakitueleza kuhusiana na ukeketaji na ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Robi Mwita. Ukatili wa kijinsia ni kitendo mtu anachofanyia bila ridhaa yake. Kuna aina nne za ukatili. Cha kwanza ukatili wa kisaikolojia. Ukatili wa kisaikolojia ni ukatili ambao unaweza kumkatili mtu kwa kumtukana, yani ukishamtukana yeye kwa mawazo yake unaweza kumwasili kisaikolojia kwa anajifikiria vibaya. Wa pili ni ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimi, kimwili ni ukatili ambao unaweza kumpiga mtu, kumkata, kumchoma, umemkatili kimwili. Na kuna ukatili wa kiuchumi. Ukatili wa kiuchumi ni ukatili ambao kwa mfano baba unaweza kukuta mama anafanya biashara wanafanya hata akishamaliza baba unakuta hata wakishavuna mavuno anaondoka aenda mjini sasa wakienda hata kufanya tufanya sasa mfano wanaenda kuuza mazao akishauza mazao hawezi kumpa mama ila kwa sababu yani hapo ameshamdhurumu yani kama amemwasili kiuchumi 
ukatila kingoni ukatila ambone za kumfanyia mtu yani kama msichana kwa kumbaka umemfanyia ukatila kingoni hii elimu nilipata nikiwa shuleni mama robi na timu yake walikuwa wanakuja kutuelimisha shuleni kwetu kwa hiyo nilipoipata na mimi nikaendelea kuelimisha wasichana wengine na watu mbalimbali nilikimbia ukatili wa kijinsia kwa maana ukeketaje ni ukatili wa kijinsia mimi mzazi wangu alikuwa anataka kunifanyia ukatili wa kijinsia lakini kwa sababu nilikuwa najua nini maana ya ukatili na pale ambapo mama yangu alikuwa anataka kunifanyia ukatili sikupenda kile kitendo ambacho alikuwa anataka kunifanyia nikaamua kuchukua hatua mimi kama binti jasiri kutoka nyumbani na kwenda sehemu ambapo wanaweza kunisaidia tunapongelea mambo ya ukatili ukatili ni kitendo ambacho mtu yoyote anachofanyiwa bila idhini yake kuna ukatili wa, wa psikolojia pia kuna ukatili wa kiuchumi ambao mfano mimi ni mama kuna baba tumefanya biashara wote baadaye tunapopata hela zile baba atanyang'anya atachukua yeye kwa hiyo hapo ameshanifanyia ukatili wa kiuchumi kuna ukatili wa kingono ambao pia ni ukatili ambao mtu anaweza kufanywa bila idhini yake mfano kubakwa anakulazimisha wewe hutaki anakubaka hata kama kikubaka idhini yako lakini pia ni ukatili bila shaka elimu inayotolewa uh, mashuleni inaleta mchango mkubwa sana. Umeweza kusikia namna ambavyo wanafunzi, watoto wa kike wana upeo mkubwa na situ wa kike hata wa kiume wana upeo mkubwa sana kuhusiana na ukeketaji pamoja na ukatili wa kijinsia. Na sasa, hebu tuende tukasikilize kwa upande wa dawati la jinsia katika jitihada za kupambana na tatizo hili la ukatili wa kijinsia na ukeketaji. Ya, yeah, kimsingi sisi kama dawati la jinsia na watoto tumekuwa tukipokea mashauri mbalimbali mm. yanayohusiana ukatili wa kijinsia. Mm. Uh, kama unavyofahamu wilaya yetu ya kipolisi Tarime pamoja na wilaya nyingine zinazotuzunguka mm. siwezi nikazungumzia wilaya ya Tarime peke yake kwa sababu mimi na ratibu mkoa mzima mm. ina maana tuna wilaya sita za kipolisi mm. kwa maana ya Tarime, Silali, Nyamwaga, Loria, mm. Shilati kinesi mm. bila sita hizo za mm. kipolisi. Mm. Kwa kimsingi ukiangalia matukio haya ukatili karibu maeneo yote mm. ukatili upo. Isipokuwa unazidiana. Mm. Ukiangalia kwa mfano wilaya ya Tarime, Silali na Nyamwaga mm. ukatili uko juu. Mm. Tofauti na Shilati, Utegi kwa maana Roria pamoja na Kinesi. Mm. Hizi wilaya ziko kidogo ukatili uko chini. Mm. Nafikiri nature ya hi, hizi wilaya mbili mm. ni kwa sababu ya nature ya watu tuliokupo nao mm -hmm. na mila na desturi desturi zao. Mm -hmm. Ah, naweza nikasema kwamba ukatili katika eneo hili chanzo cha ukatili mm -hmm. na kinachozaa ukatili mwingine mm -hmm. ni ukeketaji. Mm -hmm. Unazaa ukatili mwingine. Mm -hmm. Unakuta binti yake keketwa, mm -hmm. anaingia kwenye ndoa akiwa na umri mdogo, mm -hmm. akili yake haijawa tayari. Mm -hmm. Majukumu ya ndoa unakuta vipigo vinakuepo, mm -hmm. mashambulio mbalimbali, mm -hmm. kujeruhiwa. Mm -hmm na ndo kesi nyingi ambazo tumekuwa tukizipokea katika dawati letu mm. shambulio mm. kesi kama hizo zimekuwa nyingi sana hata kutorosha kutorosha wanafunzi zimekuwa nyingi sana mm. na chanzo ni ukeketaji ina maana kama amevushwa kwenye ule umri na kaonekana ni mkubwa maana yake ameingia kwenye mainstream ni mtu mzima mm. ina maana wale wahitaji wa kuoa mm. wa, wanakuja pale kama ni kutorosha basi anaweza katoroshwa mm. wa kuolewa anaweza kaozeshwa na vitu kama hivyo kwa hiyo unaweza ngasema kwamba ukatili huku chanzo cha ukatili mwingine ni ukeketaji then ndio ukatili mwingine unafuatia. Mm -hmm. uh, mafanikio yako, mafanikio yako. Mafanikio yanakuepo kwa wale ambao wanatoa ushirikiano. Mm -hmm. Maana yake wapo wanaokuja wanatoa wanakuja wana kutoa taarifa, mm -hmm. tunafungua kesi, unaona kweli jinai imetendeka, unakamata mtuumiwa, unapeleka mahakamani. Mm -hmm kama anakuwa na ushirikiano mafanikio yanakuepo mm. lakini kuna wale ambao unakuta anakuja kutoa taarifa kituo cha polisi kesi inafunguliwa lakini anarudi kule nyumbani wanakaa meza hapo moja wanamalizana mm. kwa hiyo wewe utabaki na jarada lako mm. unasubiria mlalamikaji atakuja haji na ushirikiano hatoi mwisho wa siku kesi inapimeshia mm -hmm. kwa hiyo ni changamoto pia mm -hmm. mwahalifu anavyoona kwamba mbona yule hakupelekwa na hakuchukuliwa watu yoyote mm. maana yake inapelekea na huyu mwingine kutenda uhalifu kwa sababu mbona yule akupelekwa kwa hiyo kuna mazingira ya hivyo kwamba mbona tuchukue watu wa yote mm. hata kama tuki, tukitenda naweza tukakaa tuka, tuka, tuka meza hapo moja tukamalizana na hakutakuwa na shida yoyote mm. mm.
kama ndio kwanza umejiunga nasi hii ni wanawake live uh, hapa East Africa TV na tuko katika mfululizo wa vipindi kutoka mkoa wa Mara ambapo leo tunahitimisha uh, vipindi hivi ambavyo tulikuwa tunaangalia tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia mkoa ni Mara na hasa ukeketaji na sasa nizamu ya kwenda kusikia kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mara mheshimiwa Adam Malima akizungumzia namna ambavyo serikali inaendelea na itaendelea na jitihada hizi za kuondoa ukatili wa kijinsia hasa ukeketaji katika mkoa wa Mara tumeliwekea kauli moja ya Kiingereza inasema zero tolerance yani hakuna uvumilivu wa ili jambo wa zero yani hamna kulivumilia kuli kulikubali hata kulichekelea hakuna masuala ya ukeketaji na unyanyasaji wa wanawake na watoto mkoa wa Mara kwa muda mwingi umekuwa unaenda bila kufuatiliwa kwa hiyo tumeamua e, nilipokuja mimi nilisema hili ni jambo ambalo ni, ni zero tolerance na nashukuru kwamba na wenzangu wame, wame chukua hiyo kama ni kauli mbiu yetu ina ya namna ya kupambana na ukeketaji na ukatili kwa wanawake na watoto kitu muhimu sana mm -hmm. ambao nataka kusema ni swala la ubinadamu tu kawaida mm -hmm. kuna vitu vya msingi sana ambavyo yani kuna matukio mengine ya, ya, ya ukatili ukiasikia unaogopa Unasema hivi mtu mtu anamkata sikio mke wake mm. kwa sababu alimpa hela asubuhi ya saa nikirudi nikute nyama kampa shilingi 2000 mm. nikirudi nikute nyama alafu aliporudi yule mama akawa hela ile alikuwa ananyonyesha akatengeneza uji wa mtoto ikabidi anunue sukari na unga kama bana nimeshindwa kupikia nyama kwa sababu mtoto alikuwa analia nikamta chukua pango shaka alikata sikio mm. yani unajua yani vitu kama hivyo ni vinapitiliza kwenye kwenye ukati. Mm. Au kuna picha zingine ukija au kiletewa kielezwa matukio yani mwanaume anamkunja mwanamke anam yani anamfanyia ukatili wa ajabu yani mpaka unasema sasa huyu anam anamdhalilisha hivi anampiga hivi anamkunja anam yani tahadharani sasa unafika sehemu unajiuliza unasema you know and then baadaye anataka akirudi jioni akajieleze sasa unajua sasa unasema huyu umemdhalilisha ume, hivi umemfunja umempiga umemfanya nini alafu jioni unasema sasa unajua mimi sasa unaanzaje kwamba mimi nakupenda sana sijui na hivi na nini mwanzako ana makovu ana manini ana nini sasa kuna vitu vile tu mwanamke anabembelezwa ana, 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 ana mwanamke ana, anaenziwa sisi watu wa pwani tunasema anampiga na kipande cha kanga anaambiwa maneno mazuri na kadhalika na siku moja tulikuwa kwenye mkutano wa baraza la madiwani na Serengeti kule na mtu akanyoosha mkono akasema mheshimiwa kwa mkoa katika hawa wanaume hao wa zamani mimi simo mimi mwanamke wa sasa sipigi na kadhalika unajua una lakini tutabadilika tutabadilika you know tutabadilika unatakiwa uone zile ngombe kama haki uliopeleka mahari kwa sababu we unachukua binti ambaye amelelewa amekuzwa kwa hiyo wewe ile ni fidia kwa wazazi kwamba asanteni kwa kunipa hii tunu ni tofauti na unapopeleka ngombe unasema hii bidhaa ya kwangu ni tofauti. Asanteni kwa sababu mmenipa tunu hii. Kwa hiyo hata hizi ngombe kumi ninazotoa bado hazitoshi. Ningetakiwa nitoe mia kwa tunu hii. Hata mia baada. Ah ndio nasema kwa mfano. Mm -hmm. Lakini ukiliwaza we ndani kwamba hii ni tunu umepewa utaitunza. Mm -hmm. Ukiwaza kama hii ni bidhaa utasema ah, kwa kuwa na ngombe zingine elfu moja ndaweza kupata nyingine. Mm -hmm. Sijui kama umeelewa hapa. Ehe. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna swala la attitude ya kubadilika attitude ya kutazama ili jambo upya. Mm. Mm. Ya kulitazama upya na naamini kwamba sisi mkoa mara tunajitahidi. Mm. Lakini najua jitihada ni kubwa. Ni sema hilo kwamba eh, tunapopata exposure. Mm. 
ya jambo hili na tukaacha kulitazama kwa kwa sura moja tu tunajenga matumaini yani kuna wale ambao wametoroka kwenye ukeketaji wamekimbia wamekwenda kusoma huko nje wamepata mashuri yani wame, mfumo wa kuwasaidia umewabeba ukawapeleka nje unasaidia kuwaokoa na wengine you know kwa hiyo pamoja na kulielezea ili kama tatizo lakini mnapokuja kama nyinyi afu mkaelezea zile hatua zinazowasaidia watoto wanaokimbia mm. wanaotoroka kwenye unyanyasaji huu mm. basi hilo nalo ni jambo kubwa zaidi mm. kwa sababu then tunawapa mwanga kwamba naweza mkatoka mm. na mkitoka kuna utaratibu huu kwa hiyo sisi sasa hivi ni kuboresha ule utaratibu wa kuzidi kuwaokoa watoto ambao sio wanaokimbia nani wana wengine wakimbia ndoa za utotoni mm. eh hey. mm kienda kuna nyumba moja pale Musoma mjini kabisa wako watoto chungu nzima wamekimbia ndoa tu za watoto mm. sio keketaji mm. wengine wakimbia keketaji wengine wengine wakimbia vipigo kwa it's, it's broad mm. yeah na washukuru sana kama ninavyosema na kushukuru wewe na timu yako yote mmekuja Musoma kwa hiyo mimi nimefurahi kwamba nimepata nafasi mm-hmm. ya kuzungumza na nyinyi mm-hmm na kukuambieni upande wangu au maono yangu ya jambo hili mm-hmm. na na wakaribisha tena mm-hmm. mkoa wa Mara mm-hmm. najua kwamba mmekaa mmefanya kazi lakini bado kuna nafasi ya kufanya kazi kubwa zaidi mm-hmm. ningependa sana mpate nafasi ya kufanya kazi na wakina mama ambao tunataka tuwatengenezee fursa za kiuchumi dira yangu mwelekeo wangu sasa hivi ni kufanya kongamano la mwanamke na uchumi. Mm. Eh nataka niziombe ni, ni, ni hizi taasisi za fedha zote zije zitusaidie mm-hmm. kufanya jambo hili ili kuwaonesha watu kwamba eh, mwanamke wa mara anakopesheka mm. ni mjasiri ya mali, ni jasiri mm-hmm. ana uwezo wa kuthubutu. Mm-hmm. Kwa there are so many things ambazo naamini kwamba tunaweza tukapata wanawake tukanyanyua wanawake hata hamsini, mia, mia mbili hata ukinyanyua wawili lakini wakaja kuwa kama wewe mm-hmm. kama mama Samia kama umi mwalimu mm-hmm. kama mama Ana Abdalla mm-hmm. basi hiyo mimi kwangu itakuwa ni nimefanikiwa ni, ni sana mm-hmm. yeah. na kwa upande wetu tunaendelea kuwashukuru sana wadau wote ambao mmetupa supporti ya kuweza kufika mkoa wa Mara na kuweza kufanya vipindi hivi ambavyo tunaamini toka tulipoanza kuleta makala hizi mpaka sasa tumeweza kuongeza uelewa kwa jamii kuhusiana na jitihada ambazo zinaendelea kufanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na mahali ambapo e, tatizo limefikia na wapi kule tunakoelekea sisi tunaendelea na tutaendelea kushirikiana pamoja na mkoa wa Mara kuendelea kuleta e, taarifa hizi kuendelea kuonyesha kazi nzuri jitihada nzuri ambazo zinaendelea kufanywa na serikali na wadau wake kwa hiyo na sisi ni sehemu katika kuhakikisha kwamba tatizo la ukatili wa kijinsia mkoa wa Mara na hasa ukeketaji linapungua au kuisha kabisa. Kwa hiyo tunawapongeza sana kipekee mkuu wa mkoa wa Mara pamoja na serikali yako tunakupongeza sana kwa ushirikiano mkubwa tuliyoupata kwako na kwa viongozi wenzako wa kuwa wilaya ambao wametupa ushirikiano mkubwa kabisa. Lakini wadau wa maendeleo, eh Hope Center tunawashukuru sana, Masanga tunawashukuru sana, Akasha North Mara tunawashukuru sana. Uh, Uh, Amref tunawashukuru sana kwa kweli wadau ni wengi ambao umetu support eh uh, Goldland Hotel Tarime tunawashukuru uh, Mativila Beach Musoma tunawashukuru uh, Giraffe Hotel ya Serengeti tunawashukuru wadau ni wengi umetu umetupa ushirikiano na sisi tunapata faraja ya kwamba kumbe tukienda mikoani kwa ajili ya kufikia wanawake wa mikoani eh, vijijini tunaweza kupata supporti ya kuweza kuhakikisha tunapunguza ukatili wa kijinsia katika jamii yetu na tumepata moyo wa kuendelea kwenda hata maeneo mengine kuonyesha changamoto za wanawake na wasichana katika jamii zao niwashukuru pia East Africa TV kwa kutupa 
support kubwa kabisa ya kuweza kushirikiana nasi pamoja kuionyesha jamii ni changamoto zipi wanawake na wasichana wanazipitia katika jamii yao na tumeona mkoa wa Mara tatizo kubwa bado ni ukeketaji bado ni ukeketaji tunawaomba wazee wa Mila wamepata elimu wa Magharibi wamepata elimu tafadhali 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 ifike mahali jamani tuachane na hizi mila ambazo tunasema zimepitwa na wakati Uh, na mshukuru sana dasi wa tarime alisema tuwakeketa watoto wapi kichwani kwao ni wakati wa kuwapa watoto elimu kuwakeketa kichwani kuwapa maarifa zaidi na sio kuwakeketa katika sehemu zao za siri kwa hiyo na imani ujumbe umefika kisawa sawa umefika mahali pake sisi tunapongeza sana na tunaahidi tutarudi tena mkoa wa mara kuendeleza jitihada hizi kwa sasa tunaendelea na mengine ambayo tumeandaa ndani ya wanawake live usitoke hapo ulipo. Wanawake live. Haya mtazamaji, hii ni wanawake live, moja kati ya programu yetu nyingine tunayoifanya ukiachana na hiyo ya ukatili wa kijinsia ambayo ndio kubwa kabisa, ni programu ya kuwajengea wanawake uwezo wa kiuchumi, waweze kujiandaa, kujitegemea kiuchumi kwa sababu ya Mungu ni mengi, maisha yenyewe nayo yamekuwa ni ma, magumu, eh hayatabiriki. Kwa hiyo ni vizuri wewe kama mama, wewe kama msichana kujiandaa kujisimamia kiuchumi. Ah, hatima yako iwe katika mikono yako. Uwe unajua ukiacha kumtegemea Mungu basi kumomba Mungu mambo mengine uwe una uwezo wa kujisimamia. Tunazo program za ujasiri ya mali mbali mbali za kutengeneza vitu tofauti tofauti. Leo nina furaha kubwa kabisa kwamba nimevaa batika ambayo tumetengeneza wenyewe. Na niwakaribishe tu hata mafundi wa kushona. Maana sasa tunazitengeneza batiki tunahitaji tupate mafundi ambao ni wana wanajihitaji madizaina hasa wale wapya manake wasichana wengi wana ndoto za kuwa washonaji wazuri wengine ni washonaji tayari lakini hawana platform basi kupitia mwanamke piga kazi ndio platform yenu njooni tuwafundishe kutengeneza mabatiki lakini pia tuyashone tuyavae tuwauzie watu tutafute masoko mambo yawe moto kabisa inawezekana kwa hiyo nawakaribisha sana pia kuna mafunzo ya sabuni ya unga sabuni ya maji sabuni ya kipande yani mambo huku kwa kweli ukija lazima uwe na uwezo wa ku wa kupambana ili uweze kujisimamia wewe na maisha yako na familia yako. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwenye mwanamke piga kazi kama una maswali yoyote, kama unahitaji huduma yoyote ya ujasiri ya mali, mafunzo aina yoyote ili mradi wa kusaidia wewe kusimama kiuchumi, tunakukaribisha. Tupigie simu, tuko tayari na tuko kwa ajili yako. Kwa nini batiki haichuji? Asili ya rangi ya batiki Hai, hai, haiwezi ku, kuzuliwa na kitu chochote yani haipati madhala yoyote mfano haiwezi kupata madhala kutoka kwa jiki au kwa rangi ile ya, ya madoa yani batiki hapa ilivyo hata ungemwagia rangi ya madoa hapa haitoki yes kwa sababu ya asili ya rangi za batiki ambazo zinaitwa vertical kwa sababu zinatumia caustic na sodium kwa hiyo batiki kwa kweli haichuji hata ungeleta jiki ukaloweka batiki hapo na mwingine akachukua kitenge hicho ambacho e, wanaita za wa, vitenge vya wax sasa hivyo ukakiloweka pia ukatia jiki aliyeuza wax atakimbia kwa sababu kita kitachuja au kamwagia manyunyu hivi itakuwa mvua mvua nyingi zimeonekana kwenye wax na kwenye batiki iko vile vile Tuwakaribishe kwenye program yetu ya Wadada Center, wadada wote ambao mnahitaji kujiendeleza. Hii ni program ambayo uh, ama kwa hakika na sichoki kusema kila siku. Mimi nimeanzia kwenye kazi za nyumbani. Kwa hiyo nikitaja Wadada Center, yani ninaona namna ambavyo ni program inaweza kumtoa mtu hatua moja kwenda hatua nyingine kama atakuwa na malengo, kama atakuwa anaangalia mbele, kama ana focus na ndio maana kwenye hii program wadada wanaohitaji kazi za nyumbani wakija tunawafundisha jinsi ya kujiwekea malengo lakini namna ya kufanya kazi wakiwa wametulia wakiwa eh, wanafanya kazi zao kwa bidii wakiwa wanaleta tija katika kazi zao mahali unapofanya kazi mtu asikulalamikie mtu asione kama yani wewe ni kero kama wewe unampa stress yani unawapa stress wenye nyumba kwa kweli wadada wa namna hiyo hawafai sio kwa karne ya sasa hivi kwa hiyo niwakaribishe kwenye programu yetu tuna mafunzo mazuri sana ambayo yatakujenga yatakusaidia kufanya kazi zako kwa ubora lakini pia yatakufanya uje kuwa dada unayejitambua kama superwoman 
kama mimi jinsi ambavyo nilianzia kazi ya nyumbani na mambo yanazidi kwenda mambo yanazidi kuwa mazuri mambo yanazidi kuwa moto inawezekana usiogope tatizo wa dada wengi mnachambua kazi hicho ndo kikubwa ninachokiona mtu anaona kazi ya nyumbani nikafanya kazi ya ndani lakini hiyo kazi ya ndani ndio inaweza kukutoa mimi ningebaki kijijini kwetu mpaka leo jamani ungekuta labda yani sijui hata nafananaje lakini kazi ya ndani niliheshimu leo imenitoa ime na mimi imenipa heshima niko hapa ndio maana nawasaidia wadada wengine na wao waweze kutoka kwa kupitia kazi ya ndani lakini tuna mafunzo mbalimbali yani yako ya aina nyingi tunawakaribisha sana na mafunzo ya saluni eh tuna mafunzo ya ujasiri ya mali wewe karibu kifika hapa tutakupa mwongozo mzima utaangalia kipi unachokiweza lakini hata kama huna uwezo kabisa 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 wewe ukija tutakupa training tutakupa mafunzo na wewe utaweza kuendesha maisha yako utaweza kuona mwanga wa maisha kikubwa ni kwamba usikae umelemaa unalalamika unalaumu watu ah ah we mwenyewe toka njo jumuike na wenzako jifunze vitu mbalimbali mbali, ili uweze kujikomboa au kujikwamua kimaisha hiyo ndio wadada center jamani karibuni sana Hakika kipindi kilikuwa bomba kabisa na leo tumehitimisha uh, vipindi vyetu vya mkoa wa Mara tunaamini kabisa hakika vilikuwa ni vipindi vizuri sana tunawashukuru sana wiki ijayo tunaanza mwezi wetu ule mwezi wa wanawake siku ya wanawake duniani ni katika mwezi wa tatu tarehe nane lakini mwezi mzima wanawake wanafanya shamra shamra wanawake wanaadhimisha kwa namna mbalimbali na sisi tutakuwa hapa kupaza sauti za wanawake wanawake wanaofanya kazi za ndani wanaofanya kazi za ba wanaofanya kazi za masaluni, wanaofanya kazi za mamalishi. Wote hao ni katika kusikiliza changamoto zao. Wana yapi ya kusema? Kwa, kwa, katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani 2019. Ah uh, mimi nishukuru sana. Batiki yangu niliyovaa leo ni zile ambazo tunatengeneza wenyewe na tutaendelea kufanya hivyo. Batiki tunazotengeneza tutashona, tutatafuta masoko. Kwa hiyo wakina mama karibuni sana tuweze kufanya ujasiri wa mali kupitia mwanamke piga kazi. Lakini Nishukuru sana Rose Brazilian kwa upande wa nywele. Asanteni sana. Wiki ijayo usikose tunaingia kwenye mwezi mkubwa kabisa, mwezi wa wanawake. Kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Kauli mbiu inasema badili fikra uh, kufikia usawa wa kijinsia kwa maendeleo endelevu. Mimi naitwa Joyce Kiria, the Superwoman.